अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका उस पब्लू लाहौरी दोस्तों आज मैं आपसे यहां पे बात करने वाला हूं बेस्ट स्मार्टफोन चिप सेट्स के बारे में यानी आप एसओ कह सकते हैं या सिंपल लैंग्वेज में आम एस एक्स दोस्त उन्हें स्मार्टफोन का प्रोसेसर कहते हैं अगर आप मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन को बाय करने जाते हैं तो हर यूज़र यही चाहता है कि ऐसी डिवाइस को बाई किया जाए जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो एटलीस्ट एक वैली फॉर मनी किसी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिले डिवाइस हैंग ना करे डिवाइस के अंदर किसी टाइप का कोई लैग देखने को ना मिले अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप राइट प्राइस रेंज के अंदर एक राइट स्मार्टफोन चिप को बाय करें पाकिस्तानी मार्केट्स में 30 से पैंतालीस हजार रुपए की जो प्राइस रेंज है ये एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट है और इतनी प्राइस रेंज के अंदर कौन सी चिपसेट किस प्राइस के अंदर राइट है जो आपको एक सॉलिड वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस दे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाभी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में सिंपली हैश बबलू रोहरी लगा के कॉमेंट करें कॉमेंट सेक्शन में हर एक कोर्स कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा और आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है वन थाउजेंड लाइक्स तो हमेशा की तरह दो सौ लाइक्स को भी पूरा कर देना दोस्तों राइट प्राइस के अंदर जो राइट चिपसेट है इसका जो मैंने वर्ड यूज किया ये वाला इसका मतलब ये है एग्जांपल के तौर पे एक चिपसेट है स्नैप की सिक्स वाली अब ये जो चिपसेट है ये अगर चौबीस से अट्ठाईस हजार वाले किसी फोन के अंदर मिले तो जबरदस्त है एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी कि वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी प्राइस चेंज के अंदर मिलेगी बाकी अगर ये सेम चिपसेट आपको 40,000 वाले प्लस किसी फोन के अंदर देखने को मिले जैसे ओप्पो के ए नाइन ट्वेंटी के अंदर या वीवो के वी एस वन प्रो के अंदर तो वहां पे ये जो चिपसेट है वो राइट नहीं रहती वहां पे ये अंडर पावर चिपसेट हो जाती है बिकॉज जिस बंदे ने 40,000 पे इन्वेस्ट करने हैं जाहिर है उसकी जो प्रायोरिटी होगी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होगी तो यह चिपसेट तो आपको पच्चीस के अंदर भी देखने को मिलती है तो यह था मेरा राइट प्राइस के अंदर जो राइट चिपसेट को बाय करने वाला उसकी एक्सप्लेनेशन अब पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर जो यहां पर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट की अगर बात कर लें तो चार कंपनीज मेनली स्मार्टफोन की चिपसेट बना रही है जिनमें है यहां पे स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से है उसके बाद मीडियाटेक है फिर उसके बाद वावे की अपनी जो हाई सिलिकन ग्रीन की चिपसेट देखने को मिलती हैं और उसके बाद सैमसंग की तरफ से आपको एक्जिनोज की चिपसेट देखने को मिलती हैं तो मेनली ये चार ब्रांड स्मार्टफोन चिपसेट बना रहे हैं बाकी अगर आपको जानना है कि ये जो स्मार्टफोन की कोर्स क्या होती हैं क्वाड कोर ओक्टा कोर क्या है ये नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है या कोटेक्स आर्किटेक्चर क्या है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर काफी पहले बनाई थी इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो को आप जरूर देख लेना लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों सबसे पहले यहां पे बात करते हैं स्नैप ड्रैगन की मिड रेंज चिपसेट्स के बारे में जो पहली चिपसेट है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो स्नैप ड्रैगन की सिक्स अब यह सिक्स सिक्सटी के अंदर आई थी पुरानी चिपसेट है आज के टाइम में भी आपको जो रेडमी नोट सेवन है उसके अंदर देखने को मिलती है या एम आई लाइट है उसके अंदर देखने को मिलती है चौदह नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मैंने ये स्लाइड के अंदर मैंशन कर दी है फॉर योर रेफरेंस आप चेक करें मैं यहां पे मुद्दे की बात बताता हूं आपको सीपीयू वाइज परफॉर्मेंस जबरदस्त है और जीपीयू वाइज इसका जो एड्रीनो 512 का जीपीयू है वो बहुत अच्छी गेमिंग आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा जिसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस है पबजी एच और हाई के अंदर काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है आपको सीओडी गेम चलती है बहुत अच्छी और इसके अलावा जो दूसरी जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम है वो ये स्नैप ड्रैगन बहुत अच्छे से हैंडल करती है इसकी जो चार परफॉर्मेंस कोर्स हैं क्रायो टू गोल्ड वाली वो टू पॉइंट के ऊपर क्लॉकड है और बाकी जो चार एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कोर्स हैं क्रायो टू सिक्सटी सिल्वर वाली वो 1.8 पॉइंट के ऊपर क्लॉक्ट हैं तो कुल मिला के अच्छी सीपीयू परफॉर्मेंस और अच्छी जीपीयू परफॉर्मेंस आपको ये चिपसेट प्रोवाइड कर सकती है इसका आप बात करते हैं राइट प्राइस टैग की मेरे हिसाब से इस चिपसेट का जो राइट प्राइस टैग है वो पच्चीस से सत्ताईस हज़ार की रेंज के अंदर अगर ये किसी न्यू डिवाइस के अंदर मिलती है हालांकि अभी तो स्नैपड्रैगन सिक्स आ चुका है ज़्यादातर वही यूज़ किया जाएगा लेकिन अगर ये चिपसेट पच्चीस से सताईस हज़ार की प्राइस टैग के अंदर कहीं पर यूज़ की जाती है तो आपको एक वैली फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है इससे ऊपर जाएगी तो फिर वो अंडर पावर्ड हो जाएगी इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस आप इसको फिर नहीं कह सकते इतनी प्राइस टैग के अंदर बाय करें स्नैपड्रैगन 660 अगर किसी डिवाइस के अंदर मिलती है एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और स्नैपड्रैगन की जो अगली मिड रेंज चिपसेट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है सिक्स जी हाँ ये जो सिक्स है ये इंप्रूव चिपसेट है कंपेरिटिवली स्नैपड्रैगन सिक्स से जो एटलीस्ट दो साल पुरानी थी लेकिन बहरहाल आज की डेट में वो भी चल रही है अब ये जो सिक्स है इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे
ऊपर देखने को मिलती है मैक्सिमम मे बी कुछ ऑप्टिमाइजेशन केसेज हों जो आगे जाके कुछ फिक्स आउट हो जाए अदरवाइज जो गेमिंग है वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है अभी उसके बाद अगर देखा जाए तो जो कैमरा मड्यूल्स हैं इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग यूनिट है आई एस पी और डी एस पी वो इंप्रूव देखने को मिलेगी मतलब ये जो कैमरा वाइज आपको परफॉर्मेंस है ए चिपसेट के होते हुए अच्छी देखने को मिलेगी बाकी कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं है अच्छी ये जो मिड रेंज एस ओ सी है आपको परफॉर्मेंस देगी अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्राइस टैग को ये जो चिपसेट है ये आपको चौबीस या अठाईस हज़ार रुपये की किसी डिवाइस के अंदर मिले तो एक अच्छी वैल्यू फ्रॉम एनिक की परफॉर्मेंस आपको दे सकती है और मिल भी रही है रियल मी फाइव के अंदर रेडमी नोट एट के अंदर तो एक अच्छी चिपसेट है इतनी प्राइस रेंज के हिसाब से बाकी अगर ये ए पैंतीस हज़ार प्लस जाती है कोई फोर्टी फाइव थाउजेंड की डिवाइस के अंदर आती है जैसे ओप्पो ए नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी थ्री थाउजेंड के ऊपर या वीवो का एस वन प्रो फोर्टी फोर थाउजेंड के ऊपर स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी को यूज़ करते हैं तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर ये जस्टिफाई नहीं करती ये एक अंडर पावर चिपचट है बिकॉज अगर कोई यूज़र इतनी प्राइस को इन्वेस्ट करेगा किसी डिवाइस पर तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई होंगी परफॉर्मेंस को लेकर तो ये जो चिपचट है मेरे हिसाब से आपको चौबीस या अट्ठाईस की रेंज के अंदर अगर किसी डिवाइस के अंदर मिलती है तो आप जा सकते हैं एक वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस के लिए अदरवाइज अगर ये 30 प्लस किसी डिवाइस के अंदर आती है तो ये एक अंडर पावर चिपसेट होगी फिर आपको उस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए स्नैपड्रैगन की जो अगली मिड रेंज चिपसेट है जो आप कंसीडर कर सकते हैं वो है स्नैपड्रैगन 710 हालांकि इसका सक्सेसर स्नैपड्रैगन 712 भी आ चुका है मार्केट के अंदर लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये टेन नैनोमीटर के जो फिनफेट फेब्रिकेशन है उसके ऊपर बिल्ड है इनर्जी एफिशियंसी अच्छी देगी आपको जो सी वाइज डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फ्लूड और स्मूथ देखने को मिलेगी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देगी ये इसके अंदर जो पबजी गेम है वो भी बहुत अच्छी चलती है कॉल ऑफ ड्यूटी गेम अच्छी चलती है इवन जो फोर्थ नाइट जैसी हैवी गेम है वो भी मीडियम ग्राफिक्स के ऊपर बहुत अच्छा टैकल करती है तो जिस डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन 710 को यूज़ किया जाएगा उस डिवाइस के अंदर आपको अच्छी गेमिंग के साथ फोर्थ का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा बाकी जो परफॉर्मेंस है डे टू डे यूज़ के अंदर वो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी ही अभी राइट प्राइस टैग की अगर बात करें तो इस चिपसेट का मेरे हिसाब से जो राइट प्राइस टैग है वो थर्टी से थर्टी के राउंड कहीं पर अगर ये लॉन्च की हालांकि अभी सेवन को ही कंटिन्यू किया जाएगा आगे लेकिन अगर ये चिपसेट इतनी प्राइस रेंज के अंदर कहीं पे आती है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी गेमिंग के लिए एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस के लिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगली जो मिड रेंज चिपसेट है स्नैपड्रैगन की तरफ से वो है स्नैपड्रैगन सेवन जी हाँ ये जो स्नैपड्रैगन सेवन वाली चिपसेट है ये अच्छी चिपसेट है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए स्नैपड्रैगन सेवन के साथ तो स्लाइटली थोड़े से अपग्रेड है कोई मेजर अपग्रेड्स यहाँ पर नहीं किए गए यहाँ पर जो दो परफॉर्मेंस कोर्स हैं इसकी ऊपर वाली क्रायो थ्री गोल्ड वाली वो क्लॉक हैं टू थ्री गी के ऊपर जो पिछली वाली थी स्नैपड्रैगन 710 उसके अंदर जो दो परफॉर्मेंस कोर थी ऊपर वाली वो थी 2.2 पॉइंट टू के ऊपर तो यहाँ पे परफॉर्मेंस 10 परसेंट इंक्रीज कर जाएगी उसके अलावा जो जीपीयू है सेम गेमिंग परफॉर्मेंस और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी डे टू डे यूज़ के अंदर जिस चिपसेट के अंदर ये जिस डिवाइस के अंदर ये चिपसेट आएगी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी अभी अगर राइट प्राइस टैग की बात करें तो ये चिपसेट मेरे हिसाब से जो इसका राइट प्राइस टैग बनता है वो चालीस से पैंतालीस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर अगर कोई डिवाइस इस चिपसेट को यूज़ करती है तो एक सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देगी सीपीयू वाइज और जीपीयू वाइज अभी करंटली जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये जो चिपसेट है आपको रियल मी फाइव प्रो के अंदर देखने को मिलती है जिसकी चार जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला जो वेरियंट है छत्तीस हज़ार एमोइस है फाइनली आपको चौंतीस हज़ार रुपये के ऊपर मिलेगा तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर एक सुपर परफॉर्मेंस आपको ये जो चिपसेट है उस डिवाइस के अंदर प्रोवाइड करेगी बाकी उसका जो आठ जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला वेरियंट है उसकी भी प्राइस रिड्यूस हो चुकी है तो अच्छी चिपसेट है उस डिवाइस के अंदर लेकिन रियल मी ने अपनी जो एक्स टी डिवाइस है काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे उसके अंदर स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेल्व चिपसेट को भी लगाया लेकिन प्राइस ओवर कर दी उसकी फिफ्टी फाइव थाउजेंड रख दी अब फिफ्टी फाइव थाउजेंड के प्राइस टैग के ऊपर ये जो चिपसेट है ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती वहाँ पे और चिपसेट होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस के लिए तो चालीस से पैंतालीस के रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन सेवन एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छी गेमिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं अब जरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेस्ट मिड रेंज चिपसेट जो आपको मीडिया की तरफ से देखने को मिलेंगी जी हाँ पहली जो चिपसेट है वो है हीलियो पी सिक्सटी हीलियो पी सिक्सटी दो हज़ार अठारह के अंदर लॉन्च की गई थी इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट्स में किसी ऐसी डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलती जो मार्केट के अंदर न्यू में अवेलेबल हो पास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो रियल मी थ्री के अंदर यूज़ की
अगली जो मिड रेंज एसओ सी आप मीडिया की तरफ से कंसिडर कर सकते हैं वो है हीलियो पी सेवेंटी जी हाँ हीलियो पी सेवेंटी अपग्रेडिड है कंपेरेटिवली पी सिक्सटी के मुकाबले में लेकिन कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं किए गए यहाँ पर थोड़ी सी क्लॉक स्पीड जो है उसे इम्प्रूव कर दिया गया तो आपको जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी अगर इसके राइट प्राइस टैग की बात की जाए तो इसका जो राइट प्राइस टैग है इस टाइम पर मेरे हिसाब से तीस हज़ार से पैंतीस हज़ार की अगर किसी डिवाइस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है तो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देगी एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देगी बिकॉज इसका जो जी है माली जी सेवेंटी टू एम थ्री वाला एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा और ये सेम जी है जो हीलियो पी सिक्सटी के अंदर यूज़ किया गया था बाकी बारह नैनोमीटर के ऊपर है तो एनर्जी एफिशेंसी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी तो आ, पहले ये प्रीवियसली ओपो के एफ के अंदर यूज़ की गई हीलियो पी सेवेंटी जो डिसकन्टिन्यू कर दिया गया मार्केट के अंदर तो तीस से पैंतीस की रेंज के अंदर अगर ये हीलियो पी सेवेंटी किसी डिवाइस के अंदर आपको मिलती है और उसके दूसरे फीचर्स के अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं की जाती तो एक अच्छी चिपसेट है इस प्राइस रेंज के अंदर आप इसके साथ जा सकते हैं अगली जो मिड रेंज चिपसेट है आपको मीडिया टेक की तरफ से कंसीडर करनी है वो है हीलियो पी सिक्सटी फाइव जी हाँ हीलियो पी सिक्सटी फाइव ये पी सिक्सटी और पी सेवेंटी के बाद लॉन्च की गई करंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये आपको वीवो के वाई के अंदर देखने को मिलती है जिसकी इन्वाइस प्राइस है तीस हज़ार रुपये फाइनली कहीं पे अट्ठाईस हज़ार रुपये के अंदर मिलता है तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कंपेरेटिवली ये जो स्नैपड्रैगन का सिक्स सिक्सटी फाइव है रेडमी नोट एट वाला उससे ये थोड़ी इम्प्रूवड आपको सी पी वाइज भी परफॉर्मेंस देगी और जी पी वाइज भी परफॉर्मेंस देगी वो उसके बाद अगला जो फ़ोन है वीवो का एस उसके अंदर इसे यूज़ किया गया जो आपको कोई थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड या थर्टी फोर थाउजेंड के अराउंड देखने को मिलता है और इस चिपसेट का जो राइट प्राइस टैग मेरे हिसाब से भी वो भी बनता है कोई तीस से पैंतीस हज़ार की रेंज के अंदर अगर ये किसी डिवाइस के अंदर यूज की जाती है बाकी जो फीचर हैं डिवाइस के एक अच्छा कंबिनेशन दिया जाता है उसके साथ तो इतनी प्राइस टैग के अंदर ये जो चिपसेट है आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको अच्छी गेमिंग वगैरह प्रोवाइड करेगी अगर स्पेशली अपग्रेड्स की बात करें तो हीलियो पी सेवेंटी या हीलियो पी सिक्सटी के मुकाबले में यहाँ पर बेटर कोटेक्स का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है उसे यूज़ किया गया है तो प्राइस टैग को देखते हुए आपने तीस से पैंतीस की रेंज के अंदर किसी डिवाइस के अंदर मिलती है तो फिर आप हीलियो पी के साथ जा सकते हैं अगली जो मिड रेंज चिपसेट आप मीडिया टेक की तरफ से कंसिडर कर सकते हैं वो स्पेशली गेमर्स को माइंड में रखते हुए डिजाइन की गई है और वो है हीलियो जी नाइनटी टी जी हाँ ये चिपसेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिसेंटली से लॉन्च किया गया था रेडमी के नोट एट प्रो के अंदर जो स्टिल मार्केट के अंदर इस टाइम पे अवेलेबल है और चालीस हजार रुपए की प्राइस टैग के अंदर वो एक सबसे बेटर गेमिंग डिवाइस है अगर कंपेरेटिवली आप उसे स्नैपड्रैगन के सेवन ट्वेल्व के साथ भी कंपेयर करें हालांकि स्नैपड्रैगन का जो सेवन ट्वेल्व है वो भी काफी सॉलिड चिपसेट है अगर जी नाइनटी की बात की जाए तो इसके अंदर ये जो बारह नैनोमीटर के ऊपर मिलता है तो एनर्जी एफिशिएंसी तो देखने को मिलती है लेकिन जो रेडमी नोट एट प्रो के अंदर इस डिवाइस के अंदर यूज किया गया अगर आप उसके अंदर एक्सट्रीम गेमिंग के साथ जाते हैं तो थोड़ा सा डिवाइस आपको हीटिंग इशू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है लेकिन मैक्सिमम अगर जाते हैं तो बहुत सॉलिड जो गेमिंग एक्सपीरियंस है आपको जी नाइनटी प्रोवाइड करेगी राइट प्राइस टैग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस जी का जो राइस राइट प्राइस टैग है आपको चालीस से पैंतालीस की रेंज के अंदर अगर किसी डिवाइस के अंदर यह मिलती है तो एक सुपर राइट प्राइस टैग है एक सॉलिड गेमिंग के लिए एक ओवरऑल सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए आप जी नाइनटी को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज इसका जो जी है माली जी सेवेंटी सिक्स एम फोर वाला जी है जो काफी स्ट्रॉन्ग गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा और अब जरा यहाँ पे डिस्कस करें वावे की तरफ से जो हाई सिलिकन किरिन की चिपसेट देखने को मिलती है वहां पर मिड रेंज के अंदर कौन सी सॉलिड ऐसी चिपसेट है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं पहली जो है वो है किरिन सेवन जी हाँ किरिन सेवन ये वो चिपसेट है जिसे वावे ने बहुत सारी मिड रेंज डिवाइसिस के अंदर यूज किया स्पेशली ओनर की डिवाइसिस के अंदर भी यूज किया गया और ये एक वाहि चिपसेट है जो यूज की गई ऑनर टैक्स के अंदर नोवा थ्री आई के अंदर यूज की गई वावे के वाई नाइन ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर यूज की गई और करंटली इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर डिवाइस चल रही है वाई नाइन प्राइम ट्वेंटी नाइनटीन उसके अंदर भी आपको किरिन सेवन टेन एफ वाली चिपसेट देखने को मिलती है हालांकि परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी है अगर आप जाएं बारह नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है तो एनर्जी एफिशेंसी भी अच्छी देखने को मिलती है और काफी अच्छी ऑप्टेमाइजेशन इस चिपसेट की देखने को मिलती है तो एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन बेटर होता अगर वावे किरिन की ए टेन चिपसेट को ले आता कहीं पे मिड रेंज के अंदर तो बहुत जबरदस्त हो सकता है लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि जो चाइना वर्सेस यूएस की जो ट्रेड वॉर चल रही है उसके अंदर वावे को बहुत से वर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस करने पड़
परफॉर्मेंस के लिए और ओवरऑल अच्छे स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए आप किरिन सेवन टेन के साथ जा सकते हैं आप जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं सैमसंग की जो एक्जिनोज है उसकी तरफ से आपको मिड रेंज के अंदर कौन कौन सी अच्छी चिपसेट या एसओसीज देखने को मिलती हैं तो यहाँ पे एक ही एसओसी है जो सैमसंग यूज किए जा रहा है अपनी डिवाइसिस के अंदर और वो है एक्जीनोज सेवन वाली चिपसेट अब ये चिपसेट अगर देखा जाए तो सैमसंग ने अपने ए के अंदर यूज की फिर उसके बाद ए जो रिसेंटली इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है पहले प्राइस मेरे ख्याल फोर्टी प्लस थी उसकी अभी कुछ उसको अंदर लेके आए हैं फोर्टी थाउजेंड के प्राइस टैग अब लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर भी जो एक्जिनोज की सेवन नाइन जीरो फोर है ये एक अंडर पावर चिपसेट है इस चिपसेट के लिए जो राइट प्राइस टैग है मेरे हिसाब से तीस हज़ार रुपये बनता है अगर तीस हज़ार रुपये से ऊपर के किसी डिवाइस के अंदर ये चिपसेट आती है तो ये एक बिल्कुल अंडर पावर चिपसेट है वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी एक्जिनोज सेवन नाइन जीरो फोर वाली जो चिपसेट है अगर आपको फ्यूचर में हो सकता है फ्यूचर में काफ़ी डिवाइसेज आनी है अगर तीस हज़ार रुपये की रेंज के अंदर किसी डिवाइस के अंदर सैमसंग प्रोवाइड करता है तो एक सुपर वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है फिर आप उसके साथ जा सकते हैं तो दोस्तों ये थी बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन चिपसेट आप एसओ कह सकते हैं या प्रोसेसर कह सकते हैं और इनका जो राइट प्राइस टैग है वो मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताया कि अगर आप इनको ए, मेरे बताए हुए प्राइस टैग के अंदर आप बाय करते हैं तो आपको एक सॉलिड और वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बाकी वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल रही हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कुछ सुजेशन वगैरह देनी हो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हाँ मेरा जो सेकंड चैनल है लाहौरी जायका वन मजे मजे की क्विक सी रेसिपीज के लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना अपने चाहने वाले को आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज